السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يكرمنا بالإيمان دائم الجود والإحسان كريم العفو والغفران الذي كل شيء سواه فان والذي يرسل نبينا وحبيبنا ومعشوقنا ومصطفانا ومجتبانا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وراحة للعاشقين ومراد المشتاقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من نهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي يا صاحب القبة الخلراء يا سندي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي مولاي سلي وسا فأنت نور الهدى في كل كائنتي وأنت سر الندى يا خير معتمدي مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير للخلق كلهم مصطفى جاني رحمة بلا كو سلام مصطفى جاني رحمة بلا كو سلام شم بزم هداية بلا كو سلام مصطفى جاني رحمت پہ لا کو سلام സമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കരുണക്കടലായ റബ്ബുൽ ഇസത്തായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ സതുദ്യമത്തെ സമ്പൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ
നമ്മിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ സംഭവിച്ചു പോയ സർവദോഷങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ സിഷ്ട ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി ജീവിച്ച് അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ പ്രകാരമാണോ ഈ ലോകത്തിന് എന്ന് വിട പറയുന്നത് അപ്രകാരം സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വിട പറയുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ നമ്മുടെ അഭ്യുദകാംക്ഷികൾ നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ നമ്മോട് ദു ആ കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്തവർ നാം ദു ആ കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്തവർ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഹായിച്ചവർ പ്രഭാഷണ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കുന്നവർ വേദികളിലും സദസ്സുകളിലും ഉപേഷ്ടരാകുന്നവർ നാം ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രയപ്പെട്ട ഭാഗ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ അർബൽ ആലമേ അലഹമില്ല പ്രഭാപുരത്തെ പ്രഭാപുരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ദിക്കറിൻ്റെയും ആത്മീയ അലങ്കാരത്തിൻ്റെയും സദസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പറയാനും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കേൾക്കാനും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ശിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനും പടച്ചു തമ്പുരാൻ തൗ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് 
ആത്മാർത്ഥമായി എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഊഷ്മളമായ തീരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതുല്യ വ്യക്തിത്വ വ്യക്തി പ്രഭാവമാകുന്ന പ്രവാചക പൊങ്കവർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളാണെന്നുള്ള നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പ്രവാചക സ്നേഹത്തെയും പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദര മതസ്ഥരായ ആളുകളെയും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ അലഹമില്ല വളരെ സുസജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ഒരു മജിലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മുഹമ്മദിന്റെയും ബഷീറിന്റെയും കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി ആത്മാർത്ഥമായി ഇവിടെ സജ്ജീകരിക്കാനും ഇൽമിന്റെ സദസ്സിനു വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മത സൗഹാർദ്ദത്തിലെ കാലവും പേര് കേട്ട പ്രഭാപുരിതമായ ഈ പ്രഭാപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു ചരിത്രം കുറിക്കാന ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരു മത സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം പോലെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിന് ഈ വിശാലമായ തീർത്ഥത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം പ്രകാശിച്ചു കാണുന്ന പ്രഫുല്യമായ ഈ ഭൂമികയെ ഒരാൾക്കും തകർത്തു കളയാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം വേണ്ട എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ കാരണം പരിസരത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ശാന്തി മന്ത്രം മുഴക്കിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഓങ്കാരം മുഴക്കിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമുണ്ട് പരിസരത്ത് അള്ളാഹും സലാം പടച്ചവനെ സമാധാനത്തിന്റെ മുഴുവനും പ്രഭവ കേന്ദ്രം നീയാണെന്ന് പറയുന്ന പള്ളികളുണ്ട് ഒരുമ്മ പറ്റ ഒരമ്മ പറ്റ ഒരു മാതാവിന്റെ മക്കളെ പോലെ ഓരോ മനുഷ്യരും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചയുള്ള വളരെ വളക്കൂറുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിന് വളക്കൂറുള്ളൊരു മണ്ണ പടച്ചതം പുരാൻ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സർവേശ്വരനായ തമ്പുരാൻ ജഗദീശ്വരനായ തമ്പുരാൻ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിജ്ഞാന മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പടച്ചതം പുരാനെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നീ കൊടുക്കണേയല്ല അവരുടെ ദുനിവിയായ മുഴുവൻ ഉറതുകളും നീ സാധൂകരിപ്പിച്ചു പരലോകത്തിൽ പടച്ചതം പുരാൻ ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു അമലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗ്യാരന്റി പറയാൻ സാധ്യമല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഗ്യാരന്റി പറയാൻ സാധ്യമല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണം പക്ഷെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടു പറ്റുകയില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും പറയാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയുടെ പുറം തൊലിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം നൂറ് ശതമാനം പടച്ചതം പുരാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം ഏതാണ് ആ അമൽ എന്ന് അറിയുമോ ഏതാണ് ആ അമൽ എന്ന് അറിയുമോ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اشرف الخلق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم محمد مصطفى صلى الله اترى اعلغل വളരെ ഇഖ്ലാസോടു കൂടി ان شاء الله മഹാനായ സയ്യിദ് ബായാതങ്ങൾ ഊദിയ മന്ദിരച്ച തേനി ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത സംഭാവനകൾ തന്ന് വളരെ അഹ്ലാസോടുകൂടി ഭയാർത്ഥങ്ങൾ മഹത്വമൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം വളരെ വറക്കത്തുള്ള ഒരു മബറൂക്കായ സദസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും മഹാനവരുടെ സദസ് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹോടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ തേൻകുപ്പികൾ നിങ്ങൾ എടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ധാരാളം നല്ല നല്ല സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ചേറുകളും കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല സദസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി ഭംഗിയാക്കി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഇരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലിസ്ലാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രേരണ കൂടാതെ ഉറച്ച് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റണം ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പറമ്പിൽ വന്ന് പമന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വലിയ ഹാജിയാരായ ഞാൻ വലിയ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബിരുദങ്ങളുടെ അക്ഷരമാല കൂട്ടങ്ങളും ഉള്ള ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ നല്ല പ്രതാപവും
സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ലോകത്തിലെവിടെയൊക്കെ സുഹൃദങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ മുഴുവനും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പ്രഭാവമേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ കാരണമല്ലയോ നമുക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയത് അനന്ത വിശാലമായി വിഹായസിനെ പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഈ വിഹായസിൽ മിന്നെ തിളങ്ങുന്ന അനന്തകോടി താരകങ്ങളെ പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അമ്പരച്ചുമ്പികളായ പർവ്വതങ്ങളെ പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ആ പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിവാരത്തുകൂടി കളകളാരവം മുഴക്കി വരുകുന്ന അരുവികളെ പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ആർത്തിരം വിവരുന്ന അലമാല തിരമാലകളെ പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ലോകത്തിലുള്ള സർവചേതന അചേതന ഗോചര അഗോചര വസ്തുക്കളെ പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ലോകത്തിലുള്ള സർവകാനനങ്ങളെയും പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിസം മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെയും പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പേരില് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പേരില് ആ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അസുമാഉൽ ഹുസനയുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സ്ത്രീ ഹസൻ ബസരി തന്നോടൊരു തിരും പറയുന്നു വസനം പൂണ്ടതാണല്ലോ മനം മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ സവിധത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാ എന്നിട്ടവള് കരന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ മകളൊന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി എനിക്കൊന്ന് അവളെ കാണണം സ്വപ്നത്തിലായി തങ്ങളെ എനിക്കൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി തിങ്കളെ എന്റെ മകളെ എനിക്കൊന്ന് കിനാവിൽ കാണണം പൊന്ന് തങ്ങളെ അതിനുള്ള മാർഗം തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ും തേടി വന്നവളാണ് തങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മകളെ എന്റെ കിനാവിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ തങ്ങളെ എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാണാനുള്ളത് അത് കേട്ടു സന്തോ ശത്തിലാണു നടന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മകളെ കാണാനുള്ള ദിക്കറും മേടിച്ചു കൊണ്ടാ പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ ആ ദിക്കറ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാ അതാ കിനാവിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് കടന്നു വരികയാ എങ്ങനെയാ കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയുമോ വേദനാജനകമായ ഒരു ചിത്രമാ കടന്നു വരുന്നത് കൈകാലുകൾ ചെങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുന്ന രൂപമാ വല്ലാത്ത വേദനയുള്ള രൂപമാ അതാ കൈകാലുകൾ ചെങ്ങലക്കിട്ടാലും മുറയിട്ട് അട്ടകസിച്ച് കരയുന്ന വല്ലാത്ത ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു കാഴ്ചയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളെ സ്വപ്നത്തിലാ സ്ത്രീ കാണുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മ മകരിബ് ഇസായിന്റെ അടക്കുള്ള സുന്ദരമായ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ മാറ്റിവച്ചിരുന്ന പൂർവികരായ മഹതിമാനുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഉമ്മ ഒന്ന് മനസ്സുതുറന്നൊന്ന് കേൾക്കണേ പെങ്ങളെ ക്യാമ്പസിൽ കാമുകി കാമുകന്മാരായി കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നേറി നടക്കുമ്പോൾ നീ ഏതോ സന്തോഷത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ ലോകത്താണെന്ന് ഏതോ മാസ്മരികമായ ലോകം ാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ പെണ്ണ് ഏതാണ് മാസ്മരിക രോഗം യഥാർത്ഥ ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ും <laughs> പറയുമ്പോ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരത്തങ്ങൾ ആ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരത്തങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ നനഞ്ഞുപോയി ആ പെണ്ണിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് സ്വാന്തന സമാശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു മടക്കി അയച്ചു അങ്ങനെ കുറെ നാള് മുന്നോട്ട് കടന്നുപോയി സഹോദരങ്ങളെ കുറെ നാള് മുന്നോട്ട് കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി 
അള്ളാഹു എന്ന താപയങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ വളരെ കാര്യപ്പെട്ട മഹാന ഒരു ജിന്താബാദ് വിളിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി ഒരു ജിന്താബായി ഉണ്ടാവില്ല ഈ ജിന്താബൊക്കെ നമുക്ക് കബറിലും പരലോകത്തിലും ഗുണപ്പെടും ബാക്കി എത്ര കൊരവള്ളി പൊട്ടിയാലും കൂറ്റു പൊട്ടിയാലും ഒരു ജിന്താബായിക്കും പരലോകത്തിലും ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലും ആരും വിചാരിക്കണ്ട മഹാനായ സയ്യിദുന ഹസനിൽ ബസരി മഹാനവറുകളുടെ കല് പറയുമ്പോ മഹാനവറുകൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഏറെ നാളുകൾ കടന്നപ്പോ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി തങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാ എന്താ സ്വപ്നമെന്നറിയുമോ എന്താ സ്വപ്നമെന്നറിയുമോ കാണാൻ അടകുള്ള സുന്ദരിയായ സുമുഖിയായ ഒളിമിന്നൊന്ന് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മുഖഭാവത്തോടുകൂടി കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി മുത്തുപൊഴിയുന്ന ചിരിയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരികയാ അവള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എന്നെ എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ തങ്ങള് ഹസൻ ബസര് തങ്ങൾ പറയുകയാ പൊന്നുമോളെ ഏതാ എനിക്കൊരു പരിചയമില്ലല്ലോ നിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ഏതാ പൊന്നുമോളെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണു പറയുകയാ ആ പൊന്നുമോള് പറയുകയാ എന്റുമ്മ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുമോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ദിക്കറ വേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ രംഗം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ തങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ദിക്കറ വേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ രംഗം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാ പൊന്നുമോളെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള നിന്റെ ഉമ്മ കണ്ടത് ഈ കോലത്തിലല്ലോ കൈകാലുകൾ ചെങ്ങല കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഭീതിതമായ വേദനാജനകമായ കോലത്തിലാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിന്നെ കണ്ടതെന്നാ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ള പെണ്ണാ നീ പുഞ്ചി തോകുന്ന പെണ്ണ നിന്റെ കൈകാലുകൾ ചെങ്ങല കെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല സ്വർഗീയ ആരാമുണ്ട് പൊന്നുമോള് ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ എന്നോട് പറയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെണ്ണു പറയുകയാ തങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു തങ്ങളെ ഞാനടക്കമുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആളുകളടക്കം കബർസ്ഥാനിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കബർസ്ഥാനിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആളുകളാ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആളുകളാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതാ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇനിയും അനങ്ങാത്ത ചുണ്ടുകളുണ്ട് ഇനിയും ഭാഗ്യം കെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അധിക പറ്റാവുകയില്ല ഉറച്ച ചെല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഈ പ്രഭാപുരത്ത പ്രഭാപുരിതമായ പ്രണയം കൊണ്ട് പ്രഭാപുരിതമായ സദസ്സിനെ കാണട്ടെ പൊന്നുമോനെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആ സ്വലാത്തിനെ കേൾക്കട്ടെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ കാണട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പുഞ്ചിരി തൂകട്ടെ പ്രവാചകൻ പുഞ്ചിരി പ്രസാദമായി സദസ്സിനോട് പ്രതികരിക്കട്ടെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ പേരില് ആ പൊന്നുമോള് പറയുകയാ ആരോ ഒരാളാ കബർസ്ഥാനിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കബറാളികൾക്ക് ഹതിയാ ചെയ്തു ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കബറാളികൾക്ക് ഹതിയാ ചെയ്തു ആ സലാത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ആ സലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സലാത്തിന്റെ അലമത്ത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കബറുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പ്രകാശപൂരിതമാക്കി ഹസൻ ബസര തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തന്നു ഹസൻ ബസര തങ്ങളെ എന്ന പെണ്ണു പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പവർ എത്രയാ അള്ളാഹ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സലാത്തിന്റെ പവർ എത്രയാ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു പ്രമേയമാ സഹോദരങ്ങള് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ പറയുകയാ ആ മഹർഷായിന്റെ ഇടക്കുള്ള സുന്ദരമായ സമയമുണ്ടല്ലോ അത് സീരിയലില് കണ്ടു മലീമസമാക്കല്ല പൊന്നുമോളെ അത് റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടു ഹോമിച്ചു തീർക്കല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അതേതെങ്കിലും സൂപ്പർ ഡാൻസിന്റെ മുമ്പിൽ തീർക്കല്ലേ പെങ്ങളെ അതല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ മദീനയുമായി നിന്റെ വീടിനും നിന്റെ മനസ്സിനും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയമാ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ നിന്റെ മക്കളെ കേട്ട് പഠിക്കട്ടെ പൊന്നുമോളെ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട
കാലഘട്ടപ്പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു ഹബീസ് മഹത്തായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാലാദുമായി അനുബന്ധമായി ഒരൊറ്റ വിഷയം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാ എന്നിട്ട് ഇൻഷാല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അല്ലോ നീ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്നുണ്ടോ പരിസരത്ത് ആരൊക്കെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെല്ലാം അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ കാതുകൾ ഇതിനെ ശവിക്കുന്നുണ്ടോ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലോ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലതകളും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന കാലവ അല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗം വീട്ടിൽ ഒരാളെന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ പടച്ചവനെ എല്ലാ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും മഹത്തായി സദസ്സിനെ ശമനമാക്കണേ അല്ലാ നീ ശമനമാക്കി തരണേ അല്ലോ നീ ശമനമാക്കി തരണേ അല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുകയാ ഇമാം തുർമ്മതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലവൻ മലക്കൊന്നിനെ പടച്ചിട്ടുമുണ്ടത് കേൾക്ക് രൂപം എങ്ങനെ ഒരു മലക്കിനെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മലക്കിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ അവർക്കുള്ള അവർക്കുള്ള തലയും ആയിരം എന്നുണ്ട് ഓരോരോ തലയിൽ ആയിരം മുഖമുണ്ട് ആ മലക്കിന് ആയിരം തലയാ ഓരോ തലക്കും ഓരോ ഓരോ തലക്കും സുഭാനല്ലോ ആയിരം മുഖങ്ങളാ ആയിരം മുഖങ്ങളാ ഓരോരോ മുഖമിൽ ആയിരം വായുണ്ട് ഓരോരോ വായിൽ നാക്കുമായിരമുണ്ട് ഓരോ തലയിലും സുബാനല്ല ആരാ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കളവിനോട് ലാഞ്ചനയുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ നാം ഉയർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സാദുഖുൽ മസ്തൂഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ അതാ ഓരോ തലയിലും ആയിരം മുഖമാ ഓരോ മുഖമിൽ ആയിരം വായ ഓരോ വായിലെ ആയിരം ആയിരം നാക്കുകള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ അവർക്ക് നീ നോക്ക് നാക്കിൻ്റെ എണ്ണവും കോടിക്കണക്കിനുമുണ്ട് കൂട്ടു നീ കൃത്യവും കോടിക്കണക്കിന് നാക്കുകള സഹോദരങ്ങളെ അറിയണേ എന്താ അത്ഭുതം എന്നറിയുമോ അത്ഭുതം എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ നാക്കു കൊണ്ട് നിരന്തരം റബ്ബിൻ തസ്ബീച്ചെല്ലും ജോലിയാമലക്കി ഈ നാക്കുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ അവനെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന മലക്ക അവനെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന ശിരസുകളാ അവനെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നാവുകളാ ചോദിച്ചു ആ മലക്ക് ചോദിച്ചു ആ മലക്ക് ലാഹോടതിലും നിനക്കുണ്ടോ അബിത് ശ്രേഷ്ഠമായവരെന്നിലും എന്നെക്കാൾ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിക്കറു ചെല്ലുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ദിക്കറു ചെല്ലുന്ന ആളിനെ എന്നെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ അതപോടെ ഈ മലക്ക് ചോദിക്കുക വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാഥനായ അള്ളാ വേറെ ആരെങ്കിലും ും ഇതിനേക്കാൾ ശേഷതയുള്ളവരുണ്ടോ ആരാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുകയാ സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചവന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാ അതന്നെ ബി അവർക്കുള്ള മക്കളിൽ നിന്നൊരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ അമലുകൾ മഹാനായ മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയുടെ നായകൻ അബൂന അബുൽ ബസറാദം 
അലൈഹി സലാത്ത് വസലാമിന്റെ മക്കളിൽ ഒരാൾ ആദന്നബിയുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാ നിങ്ങളെക്കാൾ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വലിയ തൃപ്തരാ അള്ളോഹ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാ അത്ഭുതത്തോടെ മലക്കുകൾ നിമിഷം പ്രതി കോടിക്കണക്കിന് നാവ് കൊണ്ട് പടച്ചവന് തസിബീക ചെല്ലുന്ന മലക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുക ആള് എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ ആ ആളെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം തരുമോ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ ആരാണോ റബ്ബേ ആ മാൻ ചെന്ന് കാണാൻ എനിക്കനുവാദവും തായും അല്ലോ ആ ഭാഗ്യവാനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അല്ലാ ആ ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടട്ടെ അല്ലോ അനുവാദവും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങുന്നതായി തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടു സന്തോഷത്തിലായി അതാ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോയി അതാ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാ രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷമായി സഹോദരങ്ങളെ വെറും ഫറുദ്ദീനേക്കാൾ കൂടുതൽ യാതൊന്നും മലക്കന്ന് കണ്ടില്ല മഹാനിൽ നിന്നും ആ മലക്കെ മനുഷ്യനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ ആ മലക്കി മനു മനുഷ്യനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഫറലയ ഫറലായ അമലുകളല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും വലിയ പവറുള്ള എന്നെക്കാൾ പവറുള്ള ഈ മനുഷ്യന് ഫറലിനേക്കാൾ വലിയ അമലൊന്നും കൂടുതലായി കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ മലക്കവർ ചോദ്യമായി അവരോട് എന്തുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പറയന്നോട് ഈ ഫറലല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വിവാദത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹ് വലിയ പവർ ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഫറൽ മാത്രമാ ഇതല്ലാത്ത എന്ത് അമല ഉള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനു പറയുകയാ സുബഹിക്ക് ശേഷം ചൊല്ലുമേ ഞാൻ നിത്യവും അസുമാസിന വെറും പത്തെണ്ണവും സുബഹിക്ക് ശേഷം ചൊല്ലുമേ ഞാൻ നിത്യവും അസുമാ ഓഹുൽ ഹുസിനാവറും പത്തെണ്ണവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അമൽ എന്താണെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്തെ വിശ്വാസികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ തീർത്ത നാമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചുവടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാപുരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അസുമാ ഹുസരയുടെ പവർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ അറിഞ്ഞോ ഇമാം തെർമുദേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാ സല്ലാഹു അലൈ ാ <laughs> പരിസരത്തെ തടിച്ചുകൂടി വിനീതന സാഗോദം വീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതാ കടന്നു വരുന്നത് നവംബർ ഒന്നല്ലയോ ഇതാ കടന്നു വരുന്നത് നവംബർ ഒന്നല്ലയോ കേരളത്തിന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയല്ലയോ കേരളത്തിന്റെ പിറവിയുടെ ദിനമല്ലയോ അറുപത് വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ പോവുകയാ കേരളം പറന്നിട്ട് അറുപത് വർഷം പൂർത്തിയായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി മക്കളോടും മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഞാൻ പറയുകയാ ഈ പറയുന്നത് മതം നോക്കണ്ട ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യരേ എല്ലാ ർക്കും വേണ്ടിയാ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞാനോ പറയുകയാ വലിയ ബൗദ്ധിക ഭൗതിക കലാലയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ ഉന്നതമായ വിലാസത്തോടെ കടന്നു പോയപ്പോ അറുപത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം രചിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ പറയാൻ ഒരുപാട് കലാലയങ്ങളാ പറയാൻ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളാ പറയാൻ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളാ പറയാൻ ഒരുപാട് ബിരുദത്തിന്റെയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന്റെയും അത്ഭുതങ്ങളാ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അറിയുമോ ഇന്ത്യ മഹാരാജ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലുകുടിക്കുന്ന ആളുകള് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ല് കൊളിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷവേളകൾക്ക് നിറഞ്ഞൊടുക്കുന്ന ക്യൂവോടുകൂടി നാഷണൽ ഹൈവ പോലും തിരക്കായിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനവവും പണവും എല്ലോ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാര രോഗം മാരക രോഗം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അറുപത് വർഷം കൊണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പുതിയ കണക്ക് പുറത്ത് വന്നപ്പോ ക്രൈം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് വന്നപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹ മോചനങ്ങൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹ മോചനങ്ങൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗികമായ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വരികയാ അതുപോലെ കൊള്ളക്കാരുടെ അവസ്ഥയിൽ മുമ്പോട്ട് വരികയാ ഞാനും ദിനാ ഇത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരാ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാൻ സമയമില്ല പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്നും പങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ അതിനു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോ കടത്ത് ിൽ ക്യാരം ചൊട്ടിക്കളിച്ചിരിക്കുന്ന ചെസ് കളിച്ചിരുന്ന സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഐപാഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അമൂല്യമാണ് മോനെ നിന്റെ സമയം അമൂല്യമാണ് മോളെ നിന്റെ സമയം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അല്ലോഹുവിന്റെ ദിക്കറുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാ വീട്ടില് സമാധാനമില്ല മക്കള് അച്ചടക്കമില്ല അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് പോവുകയാ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല എന്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ല എന്റെ വീട്ടില് കുടുംബകലകമാ എന്റെ വീട്ടില് പ്രയാസമാ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗമാ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രകമ്പനങ്ങളുടെ കണക്കുകള് സദസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ലിച്ചു നിരത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്റെ പെങ്ങളെ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിന്നോട് ചോദിക്കുക ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒരു സിദ്ധ ഔഷധം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോകണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം എങ്ങനെയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം എങ്ങനെയാ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് തരാൻ പറ്റുവോ അത് മദ്യത്തിന് തരാൻ പറ്റുവോ അതൊരു കയറിന്റെ മുമ്പിൽ അതൊരു കയറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കയറിന്റെ തുമ്പില് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികളുടെ പരിഹാരമായി ഒരു സൂയിസയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിച്ച് ഒരു കയറിന്റെ മുമ്പില് ഒരു വിശക്കുപ്പിയുടെ മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരത്ത് അടഞ്ഞുകൂടുന്ന ജഡമായി അതിമനോഹരമായ ജീവിതത്തെ തച്ചുടച്ചാൽ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമോ ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടാണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രയാസത്തിന്റെ പ്രകമ്പനത്തിന്റെ പരിഹാരം എന്താ അലാരില്ല എല്ലാ പ്രയാസത്തിനും ശാന്തി തീരമായി കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ അള്ളോ എന്റെ അള്ളാ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബേ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നീയാ തരുന്നത് എനിക്ക് സമാധാനം തരുന്നത് നീയാ എനിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീയാ എല്ലാ പ്രയാസവും എല്ലാ ഹൈറും എല്ലാ ശറും പടച്ചവനെ അത് നിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതാ എന്നാലും പരിഹാരമാ അബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങള് അനുബന്ധമായി എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വർത്തമാന കാല സാഹചര്യത്തിരി ഏറ്റവും അനുകൂലമായൊരു സദസ്സാ നമ്മുടെ സദസ് കാരണം അത്ഭുതങ്ങളാ അസ്മാ ഉൽഹുസന തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടതുപോലെ മാനിച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടതുപോലെ ആദരിച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടതുപോലെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നാൽ അതിന് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ 
അന്നോന്റെ നാമം പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം ലോകത്ത് വേറെ നടക്കാനുണ്ടോ ജഗദീശ്വരനായ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ നാമങ്ങൾ ഒരു വിടുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ശാന്തിയെക്കാൾ വലിയ ശാന്തി വേറെ കിട്ടാനുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇട്ടദാസന്മാർ ഇഷ്ടദാസന്മാരായത് അങ്ങനെയാ പടച്ചവന്റെ ഇഷ്ടപാത്രങ്ങളായി അവർ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിച്ചത് അങ്ങനെയാ ദിക്കറു കൊണ്ട് പച്ചയായ നാവുകളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എവിടെയാ ഫിത്തനയും ഫസാദും എവിടെയാ അവര് പണ്ഡിതനെ പറയാ എവിടെയാ അവര് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ എതിർക്ക എവിടെയാ അവരാട പച്ചറച്ചു തിന്നാൻ അവസരമുണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇല്ല പൊന്നു മോന് ആ നാവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് ദിക്കരുതെല്ലാം എങ്ങനെ പറ്റും ആ കൽവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ദിക്കറിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരെയും ജയിപ്പിക്കാൻ വന്നവരല്ല ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആളുകൾ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ വന്നവരല്ല ആരുടെയും വോട്ട് പിടിക്കാനല്ല ആരുടെയും വോട്ട് കുറയ്ക്കാനല്ല ആരെയും സമരം വിളിക്കാനല്ല ഈ നാട്ടിൽ സമാധാനത്തിന് ഈ നാട്ടിൽ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവിടെ സൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവരാ ഇവിടെ മതങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാകരുത് ഇവിടെ മനുഷ്യര് തമ്മിൽ തല്ലരത്ത് തർക്കിക്കരുത് ഇവിടെ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ അതുല്യ വ്യക്തി പ്രഭാവം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ നിലവാരമുള്ള ആശയങ്ങള് നെഞ്ചൂക്കോടെ പറയാമെന്നതാ അത് ബോംബിനെക്കാൾ വീര്യമുള്ളതാ അത് വലിയ അത് വലിയ സ്വജ്രായുധത്തെക്കാൾ പവറുള്ള അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സമാധാന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവാചകനും അക്കത്തും മതീരത്തും ആയുധപ്പുരയുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഏതെങ്കിലും ഐ എസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദികൾ ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പച്ചയായ നിട്ടൂരമായ ക്രൂരതകൾ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത ക്രൂരതകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ അള്ളോഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഐ എസ് ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാമികമല്ല ഒരിക്കലും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനം പോലും അത് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല അത് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല ലോകത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന്റെ പടക്കമുണ്ടായിട്ടും അത്ഭുതങ്ങളുടെ മഹാത്ഭുതമായി ലോകത്ത് എന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുറാനുണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ടായിട്ടും ഒരു വള്ളി പുള്ളി വിസർഗപതി ത്യാസമില്ലാതെ മാനോകര മുഴുവനും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ കിത്താറോ ദിക്കോസിയെ പോലെ രജാകരോടിയെ പോലെ ക്യാറ്റ് സീബൻസിനെ പോലെ മുഹമ്മദ് അസദിനെ പോലെ കമലാസുരയെ പോലെ മുഹമ്മദ് ലീ കളയെ പോലെ ലോകത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ജുഹയെ ഏറ്റെടുത്ത് കടന്നു പോയാ ലോകത്തിൽ പ്രതിഭകളായി പ്രകാശിച്ചു നിന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ അള്ളോഹുവിന്റെ തീരിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അതിന് ആകൃഷ്ടരായ പരി ഖുർആാനിൽ അകൃഷ്ടരായി കടന്നു വന്നവരല്ലയോ ആ അത്ഭുതമാകുന്ന ഖുർആാനില്ലയോ ലോകത്തിൽ ആരെയും കൊല്ലാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ ആരെയും തല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് പറഞ്ഞതെന്താ സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ ഉന്നതമായ സൂക്തമാകുന്ന അൽഹമില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമേ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക ആയത്ത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമല്ലയോ ദിവസം പതിനേഴ് തവണ ഉരുപിടേണ്ടതല്ലയോ എന്റെ പരിസരത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അന്യമത സഹോദരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാ ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാ മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇതിഹോസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാ പരിശുദ്ധമായ ചില മറന്നു പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയുവോ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നല്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നല്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നല്ല അലഹമില്ല സർവസ്ത്രോത്രങ്ങളും നിനക്ക ഒരു വിശ്വാസി പതിനേഴ് തവണ ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ സർവലോകത്തിന്റെയും ഉടമയായ അള്ളോ റബ്ബിൽ ആലമീനാണ് അവൻ അവൻ മുനുസ്ലിമിന്റെ മാത്രമല്ല അവൻ ഹൈന്ദവന്റെ മാത്രമല്ല അവൻ ക്രൈസ്തവന്റെ മാത്രമല്ല അവൻ ബുദ്ധന്റെതല്ല സിക്കു സിക്കുകാരന്റെതല്ല ജൈനന്റെതല്ല മതമുള്ളവന്റെതല്ല മതമില്ലാത്തവൻ എന്തല്ല മനുഷ്യന്റെതല്ല ഭൂതവർഗത്തിന്റെതല്ല ലോകത്തിലുള്ള സർവോത്തുക്കൾക്കും ഉടമസ്ഥനാ അതിനെ മുഴുവനോ പരിപാലിക്കുന്നവനാ അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചതം പുരാനെ കുറച്ച് പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പതാ ഒതിയിട്ടുള്ളവരാ ആ ആയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്
ഓഹന്നാസ് ഓ മനുഷ്യ വിഭാഗമേ എന്ന ഓ മനുഷ്യ വിഭാഗമേ എന്ന ഖുർആാന് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിമിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹ് ഖുർആാന് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിമിങ്ങളോടല്ല ഞാൻ കോട്ടത്തിൽ പറയുകയാ അലഹമില്ലോ ഇത് എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് ബി എസിന്റെയും പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ പാഠവങ്ങളുള്ള സംഘടനാ ചിട്ടയുള്ള വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഭൂമികയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ വാടി നിരക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന്റെയും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ പരലോകത്തിലുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ ഒന്നോഹവിന്റെ ആഹ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവരാ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാക്കന്മാരല്ല ഏതെങ്കിലും അധികാര ബന്ധങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ളത് അലഹമില്ല അവളിയാക്കന്മാരുടെ അവളിയാക്കന്മാരുടെ പിന്തുണയുള്ള അവരുടെ ആശീർവാദമുള്ള ഈ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരല്ലയോ കമറലോലമയല്ലയോ അള്ളാഹുവേ അഭിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകണേ അല്ലോ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഹിഫുത് നൽകണേ അല്ലോ നുസറത്ത് നൽകണേ അല്ലോ മല പോലെ വരുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങൾ മഞ്ഞു പോലെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാളിന്റെയും ഭയപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഒരിക്കലും കമറുല്ലമ പേടിക്കുകയില്ല കാരണം അത് ചങ്കൂറ്റമുള്ള ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് മാറ്റുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ നിലവാരമുള്ള സതിശേഷ്ടനായ മാതൃകായോഗ്യനായ പണ്ഡിതനാ മാതൃകായോഗ്യനായ പണ്ഡിതനാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കണ്ട കാരണം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കസേര കിട്ടണം അവർക്ക് ഇരിപ്പടം കിട്ടേണ്ടത് തിരിക്കണം കേവലം ഏതെങ്കിലും പുത്തൻവാദികളോടത്ത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ വേദി പങ്കിടാൻ കമറുള്ളമേ കിട്ടൂല സഹോദരങ്ങളെ അത് ആർജവമുള്ള പണ്ഡിതനാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്കുള്ള പണ്ഡിതനാ പടച്ചവനെ മഹാനായ താജുല്ലം അവിടുന്ന് വഫാത്തായി നീ ആ കവറിൽ നല്ല ഉചർച്ച നൽകണേയല്ലോ പടച്ചവനെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അഭിമാനിക്കാ പൊന്നുമോനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവേ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ ഉത്തരോത്തം വളർത്തണേയല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അസമാധാനത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലമുണ്ടല്ലോ വീട്ടിലും പ്രതിസന്ധിയാ ഓഫീസിലും പ്രതിസന്ധിയാ എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയുമാ രോഗങ്ങൾ ഒരറ്റത്ത് കടങ്ങൾ ഒരറ്റത്ത് മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റൊരറ്റത്ത് അതിനെല്ലാ പരിഹാരം എന്തെന്ന് അറിയുമോ അലോപിതിക്കരില്ല അലോപിതിക്കരില്ല തത്തുമൂബ് അതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മറന്നു പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വിളംബരമായി പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ യാ അള്ളാഹ് വിളിച്ചത് മുസ്ലിം മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഓ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ ഇതുപോലൊരാശയത്ത് ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാതെ കാണിച്ചു തരാന് പറ്റുമോ ഈ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു ആയത്തിനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ കുറാൻ വിളിക്കയ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളെ കാണാം ഒരുപാട് വൈജാത്യങ്ങളെ കാണാം ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന് അറിയുമോ പടച്ചവൻ അവരോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിൽ അവന്റെ കലാമിലൂടെ പറയുകയാ ഇന്ന ആൺപെണ്ണിളകളായി സൃഷ്ടിച്ചു വജാൽക്കും ശോഭ വക്കബായിൽ നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും ദേശക്കാരുമാക്കി അത് നിങ്ങളോടുള്ള ഏതെങ്കിലും വെറുപ്പുകൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും വെറുപ്പുകൊണ്ടല്ല കുറെ ആളുകൾ കറുത്ത ആളുകൾ കുറെ ആളുകൾ വെളുത്ത ആളുകൾ കുറെ ആളുകൾ പാശ്ചാത്യർ പൗ പൗരസ്യര് മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളിമാർ കറുത്തവർ വെളുത്തവർ പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരൻ അറബികൾ അനറബികള് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈജാത്യങ്ങളിലൂടെ പടച്ചതമ്പുരാന് ഈ മാനവ ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ 
മുതലാളിമാരോടുള്ള ഇട്ടവും തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഇട്ടക്കുറവും കൊണ്ടല്ല കറുത്തവനോടുള്ള വെറുപ്പും വെളുത്തവനോടുള്ള എന്തെങ്കിലും അടുപ്പം കൊണ്ടല്ല അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന പരസ്പരം ഒരു അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട പരസ്പരം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ജഗദീശ്വരനായ തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതും ബഹുമതിയുള്ളതും മാറന്നറിയോ ഇന്നാക്കുറമക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമതികൾ ഉള്ളത് തക്കുവയുള്ളവർക്ക 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 ബഹുവന്ധ്യരായ ഉസ്താദവർകൾ പറന്നില്ലയോ ആ തക്കുവയെന്ന് പറഞ്ഞാ മുഖത്ത് വരച്ചു വെക്കുന്നതല്ല ആ തക്കുവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തുണിയിൽ കാണുന്നതല്ല ആ തക്കുവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഉപരി വിപ്ലവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല ആ തക്കുവ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാ പടച്ചവനെ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ജിക്കർ ചെല്ലുമ്പോ ചലിക്കുന്ന കൽപ്പും ആത്മാവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ അസഹോദരങ്ങളെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നവരാ കേൾക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ ഈ സദസ് കേവലം ശരീരത്തിനുള്ള സദസ്സല്ല ശരീരത്തിനുള്ള സദസ്സല്ല ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും നല്ല ഉന്മാദം കിട്ടുമോ കിട്ടുന്നവർ ആത്മാ ഉണർന്നവരാ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ ആവേശമുണ്ടോ അത് ആത്മാ ഉണർന്ന ആളുകൾക്ക കാരണം ഇത് കേവലം ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ലാഭത്തിലുള്ള സദസ്സല്ല ഇതേതെങ്കിലും ഗാനമേളയുടെ സദസ്സല്ല ഇതേതെങ്കിലും സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിന്റെ സദസ്സല്ല ഏതെങ്കിലും ചെണ്ടമേള കൊഴുപ്പിന്റെ സദസ്സല്ല ഏതെങ്കിലും നൃത്ത ചുവട്ടടികളുള്ള സദസ്സല്ല ഏതെങ്കിലും മഷ്ലീലതകളുള്ള സദസ്സല്ല ഇവിടെ അല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ കൽബ് ചലിക്കാനുള്ള സദസ്സ ഇത് അസമാ ഉൽഹസനയുടെ സദസ്സ ഇത് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ ഇത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ ഇത് സാധാത്യങ്ങളെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സദസ അള്ളാഹുവേ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന് ആത്മീയമായ വശങ്ങളാ ഏറ്റവും വലിയ ബേസിക്കായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനം ആത്മീയതയാ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ആത്മാവുണ്ട് ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ആത്മാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ആത്മീയത ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലയോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ആ ഖുറാനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഭൗതികമായ ഗ്രന്ഥം എന്നല്ല ആണോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ഭൗതിക ഗ്രന്ഥം എന്നാണോ ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല സൗണ്ട് കൂട്ടണോ സൗണ്ട് കൂട്ടണോ നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാത്ത എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ സൗണ്ട് കൂട്ടണോ കേൾക്കാത്തോണ്ടാണോ ഖുർആൻ ഭൗതികമായ ഗ്രന്ഥം എന്നാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആണോ അല്ലേ സ്വർണോ അല്ല പിന്നെയോ ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് അത് കേവലം ശരീരത്തിനുള്ളതല്ല അത് ആത്മീയ പ്രൗഢിക്കുള്ളതാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സിന്റെ പേരെന്താ ഈ സദസ്സിന്റെ പേരെന്താ ഭൗതിക സദസ് എന്നല്ല ഇത് ആത്മീയ സദസ കണ്ടോ ബന്ധം മുഴുവനും ആത്മാവിനോടാ ബന്ധം മുഴുവനും ആത്മാവിനോടാ ബന്ധം മുഴുവനും ആത്മാവിനോടാ അതുകൊണ്ട് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആത്മാവ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് വരെയും ആ ആത്മാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ ഇന്ന് വരെ ആത്മാവിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് വരെ ആത്മാവിന്റെ രുചി അറുന്നവനുണ്ടോ എന്ന് വരെ ആത്മാവിന്റെ രീതി അറുന്നവനുണ്ടോ എന്ന് വരെ എന്തെല്ലാം ടെക്നോളജികളാ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതരിച്ച കാലമില്ലയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകനോട് പറന്നില്ലയോ ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ആ യഹോദി നസറാക്കൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് മറുപടിയാ പറയേണ്ടതെന്നറിയുമോ അറോഹമിൻ അമ്പി റബ്ബി അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാ അതവന്റെ പടച്ചവന്റെ കാര്യമാ കാരണം കേവലം ആ കേവലം കോശം മനുഷ്യ കോശങ്ങളാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേവലം ഒരു മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ പ്രവാചകരെ എന്ന് അല്ലോഹുവിന്റെ ഖുറാനിലൂടെ പ്രവാചകർ ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്തില്ലയോ ആ അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലപറയായ ഖുറാൻ അതെപ്പോഴാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചിന്തിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ അതെപ്പോഴാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഒരു കന്നട പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലമാ 
ഒരു കണ്ണട പോലും കാഴ്ച കുതകുന്ന രൂപത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലമാ സഹോദരങ്ങള് ഒരു ചക്രം ഒരു പലകയുടെ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വലിച്ചാൽ വളരെ സുഖകരമായി ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പോലും ശാസ്ത്രീയമായ വികാസം പ്രാപിക്കാത്ത കാലമല്ലയോ ആ കാലത്ത് പറഞ്ഞ കുറാ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ട ചൊവ്വയിലേക്ക് കേരളത്തിലൊരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ചൊവ്വയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണില് നാൽപ്പത് കോടി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ചൊവ്വായ ഗ്രഹം എന്ന ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാ പാസ് കെട്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ സംഘടനക്ക് ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു വരികയില്ല തിരിച്ചു വരികയില്ല ചൊവ്വയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വരാ ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡുകൾ ഒപ്പുവെക്ക പക്ഷേ പിന്നെ ഭൂമിക്ക് വിടയാണ് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല പിന്നെ ചൊവ്വയിൽ പാർപ്പിടം പിന്നെ ചൊവ്വയിലെ ബിസിനസ് പിന്നെ ചൊവ്വയില് കച്ചവടം പിന്നെ ചൊവ്വയിലെ വെള്ളം പിന്നെ ചൊവ്വയിലെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചൊവ്വയിലെ അത്മോസിയറ പിന്നെ ഭൂമിയില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴങ്കഥ പോലെ ഭൂമിയുടെ പരിസര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുടെ താളുകൾ മറിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ചൊവ്വയിലേക്ക് കടന്നു പോയ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാ സാധ്യമല്ലെന്ന എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് കേരളത്തിലെ പല പെൺ പല ആളുകളിലും ഒരു പെണ്ണിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അവൾ അടുത്ത സമയത്തായി കടന്നു പോകാൻ പോവുകയാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെയോ ശാസ്ത്രമർത്ത വികാസം പ്രാപിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഏറെ പറയാറുണ്ട് സമയം പോരാ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ മനുഷ്യന് പേര് നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ മഹാത്ഭുതമായ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്കൊരഭിപ്രായം പറയാൻ ിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഖുർആൻ അതിനെ മൂടി വെച്ചപ്പോ അന്ന് ഖുറാൻ ഈ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് മൂടി വെച്ചപ്പോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മൂടി വെച്ചപ്പോ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ ആത്മാവ് തെളിഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കാനിങ് സെന്ററില് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഛായാചിത്രം തെളിഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിജീവിക്ക് ആത്മാവിന്റെ രുചി ഇന്നത ആത്മാവിന്റെ രൂപം ഇന്നത ആത്മാവിന്റെ നിറം ഇന്നത ആത്മാവിന്റെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ ഇന്നെങ്ങനെയാ ആത്മാവിന് രോഗം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഇല്ല പറയാ സാധ്യമല്ല സഹോദരങ്ങള് അതിന് ചലനം വേണമോ അതിന് ചലനം വേണമോ അതിന് പ്രകാശം വേണമോ അതിന് ആരോഗ്യം വേണമോ ആത്മീയമായ സദസ്സുകളിലൂടെയാ അതുകൊണ്ട് സദസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ആത്മീയ സദസ്സം ന ഭൗതിക സദസ്സം എന്നല്ല ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭൗതിക ഗ്രന്ഥമെന്നല്ല ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമെന്ന നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ ഭൗതിക നേതാക്കന്മാരെന്നല്ല ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെന്ന കാരണം അവർ തരുന്നത് വോട്ടുകളല്ല അവർ തരുന്നത് ഭൗതികമായ സ്ഥാനങ്ങളല്ലോ അവർ ജിക്ര ചെല്ലാനുള്ള അവസരങ്ങളാ സലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള അവസരങ്ങളാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാ തമ്മിൽ തല്ലല്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളാ മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം വെച്ചു പോകല്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളാ പരസ്പരം അള്ളോഹുവിന്റെ ഇയാളുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ഈ അള്ളോഹുവിന്റെ അള്ളോഹുവിന്റെ കുടുംബമാകുന്ന ഈ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒന്നുപോലെ കാണാനുള്ള ഉന്നതമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സുകളാ ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ മറന്നു പോകണ്ട എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ വീട്ടിലും ഏതെങ്കിലും അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും ഒരു കോപ്പ കഞ്ഞിയുമായി ഒരു പിടിച്ചോറുമായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് വേണ്ടി പാതിരയോളം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവാ ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകേണ്ടത് പ്രഭാതമാകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ കപം തമ്പെട്ടി പൊളിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണേണ്ടി വരുന്ന കേരളത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്ന അമ്മമാ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അമ്മമാരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നറിയാ അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരുകൾ ഒന്നാണ് ഒന്ന ഒന്നാണെന്നറിയാ ഏത് കണ്ണുനീരിനും ഉപ്പുരസം ഒരുപോലെയാണെന്നറിയാൻ ഏത് ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പും ഒരുപോലെയാണെന്നറിയാ വേദനയുടെ പൾസ് ഒരുപോലെയാണെന്നറിയാ മനുഷ്യ രക്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചോ ചോരയുടെ കളർ ഒന്നുപോലെയാണെന്നറിയാ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു തിരിച്ചറിവാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു തിരിച്ചറിവാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തിരിച്ചറിവാ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തിരിച്ചറിവാ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി വേണ്ടത് അവിടെയാണ് അവന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൈമറി നോളജ് ഞാൻ കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഭായാർത്ഥങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ച് കൽപ്പുകൾ പച്ചയായ നാവുകൾ പച്ചയായ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന് ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പറ്റുക ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയോ അലഹമില്ല കാര്യമായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ അതിലിടണം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും കുറെ മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ഏയ് മീൻ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും അവരും തല്ലാൻ വന്നു ബസ്സിൽ കൊടുത്തപ്പോഴും അവരും കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകളും കുറച്ച് ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതവിടെ ഈ കെട്ട് ബക്കറ്റിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കരുത് ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും മോശമാണ് ഒരു ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായ ഒരാളിനിപ്പോൾ നാണയം കൊടുത്താൽ ഒരു നോട്ടമാണ് ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിക്ക് അവരെടുത്ത് എറിയും നെറ്റിക്ക് ചിലപ്പോൾ എറി എറിഞ്ഞാളും പിന്നെ പേടിച്ച് മുണ്ടാ പോകുന്നതാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പത്ത് റുപ്യ കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഫക്കീറിന് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കിക്കോളി ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഒരു പത്ത് റുപ്യ കുറച്ച് ഒരു ഫക്കീറിന് കൊടുത്താൽ അവരുടെ മുഖം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളി എന്തോ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ച മാതിരിയാ നമ്മൾ കൊടുത്ത അഞ്ച് റുപ്യ ആണെങ്കിലും അവരുടെ മുഖം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിൽമിന്റെ സഹസ കളിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് കളിക്കുന്ന സഹസ അല്ല ഇത് അള്ളാഹു ദൗഫിക്കുന്ന സഹസ അള്ളാഹു വർഗത്തി ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ എത്ര ദിവസങ്ങളായി എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ സഹോദരന്റെ കൂടെ പിന്നെ വേറെന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ സ്വാർത്ഥകന്മാരായ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഓട്ടപ്പായ്ച്ചിൽ എത്രയോ നാള് കൊണ്ട് ഓടി രാവും പകൽ ഓടിയിട്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയാവും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഓട്ടവും പ്രയാസവും ചെലവഴിക്കലും എത്ര ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഹിമ്മത്തും ഹിഫലും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടി നല്ല സംഭാവനകൾ ഒച്ചയും പോലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നല്ല സംഭാവനകൾ ആ ബക്കറ്റിലിടണം ഇൻഷാല്ല മഹാനായ ഗുരുവമ്പലങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാം നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയും മഹാനായ ബായാർത്ഥങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൽക്കാലം ഞാൻ സദസ്സ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒഴിവാവുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഒരൊറ്റ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാമുലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അല